Mira qué lindo, me gusta. Parece que lo bajaron un par de centímetros. Sube, sube, vamos a ver. Rayos. Oh. Sí, me gusta. Bueno, espero que sean los que llamaron. No, solo vinimos a ver. Hola, soy Zack. Sí, claro. Richard, ¿qué sí, tal? Claro, Richard. Él es ¿Cómo Tony. Estás? Tony. Zack y Tony. Hace unas horas me llamaron por nuestro Porsche con motor Chevrolet LS9967 o no sé qué, el Porsche que reconstruimos. ¿Qué sí, les parece? Buscamos un auto para la Gambal. Él va a manejar con nosotros este año. ¿La Gambal 3000? La Gambal 3000. Rayos, estuve ahí tres o cuatro veces. Enseguida me dijeron que era para la Gambal y pienso, rayos, me gustaría correr en ese auto. La Gambal 3000 es la mejor carrera para derrochones que corren por todo el mundo y se divierten. Es en parte rally, en parte carrera, pero lo fundamental es la camaradería entre la gente fanática de los autos. Me da celos, pero tengo que vender el auto. Vas a tener que manejar rápido. Yo participé cuatro veces, gané dos. Muy bien. ¿Dónde va a ser este año? Empieza en Dublín, termina en Rumania. ¿En Rumania? Un lindo Rayos, paseo. qué raro. ¿Y el auto es para ti o para ti? Para mí. Cielos, tienes mucha suerte. ¿Ese chico tiene edad para manejar? ¡Cielos! ¿Y el papá está hablando de comprarle este auto? Me parece que llegué tarde al sorteo. Me tocó una mano mala. Lo mejor de esto es que le pusimos un motor LS. Deben saber que es el que usan en el Corvette, así que tiene la mecánica wow. del Porsche. Pero le cambiamos la suspensión, los frenos y todo eso. Le sacamos como 50 kilos y le agregamos 100 caballos. Y sigue teniendo la caja del Porsche. Yo quería un auto americano. Y él adora hay los un Porsche. Equilibrio. Es loco pensar que ahí hay un Chevrolet. Es extremo. Es muy distinto. Porque ah, para si... Como un Porsche. No, no, claro. No es un Porsche. Hasta que lo arrancas. Hasta que lo pones en marcha. Rayo, suena... Suena como si hubiera un Corvette detrás de ti. Es un Porsche. Es un Porsche. Es un Porsche. Hey. Hola, Aquí chicos. Está el Qué bueno, un gusto. ¿Cómo estás? Tony. Tony, un placer. Ellos piensan correr la Gambal. Bien, me parece que es un auto lindo para participar. Traté de explicarles lo que hicimos en la suspensión, pero les dije que tú sabes más. Bueno, en la autopista es más duro de lo que se imaginan, pero en las curvas a muy alta velocidad se afirma mejor. Hace lo que le pides. Y supongo que también vieron la transformación en el frente. A lo lejos parece que estuviera apoyado en el piso. Sí. ¿Y qué pasa con la cola y todo ese torque? Se agarra bien, se afirma. Ningún problema. Estoy muy conforme. Bien. Creo que supera los 270. <risa> o sea que se puede ir al ritmo de los otros. Totalmente. Y todos estos tipos que dicen que van a 320, lo hacen durante 4 o 5 minutos y el resto del día van a 130, 140. Sí, <risa> exacto. Y los veo muy entusiasmados. Son fanáticos de los autos. Quieren algo distinto, interesante, que les permita divertirse. Y este es el auto ideal. ¿Les parece si vamos a probarlo? Sí, quememos ah, Vamos, Sube, que lo disfruten. Bueno, gracias. Gracias. Con estas pruebas yo engancho a los clientes. ¿Conocen la frase quitarle un caramelo a un niño? Bueno, esto va a ser como darle un caramelo a un niño. Van a quedar enganchados en cuanto suban. ¡Sí! No puedo explicar por qué, pero cuanto más tiempo paso con este chico, más noto que tiene mucho estilo. Y le mostré muy bien qué sabe hacer este auto. ¡Wow! Es... Sin tocar el volante. Increíble. Como dije, le di un caramelo a un niño. Está fascinado. Ahora solo tengo que enganchar al papá, que es quien pagará. Me parece que te gustó, ¿no? Mucho, mucho. Me parece que puede correr la Gambal. Me gustó mucho en general. Bueno, yo corrí y gané la Gambal. Y este auto es totalmente capaz de ganarla. Lo importante es cuándo empieza la carrera. En semanas. Viejo. Bueno, tienes que llevar el auto hasta ahí, no te queda mucho tiempo. Sí. Y lo vendo por 75 mil dólares. ¿75? Sí, es un precio es razonable. Les pedí 75 mil. Ya invertí 50 mil en el auto y creo que vale más o menos eso. Te doy 55. No. Imposible. Estamos muy lejos. Estoy seguro de que esto se vende. Por eso no me voy a apurar. Saca arrancó una hoja del libro de Gas Monkey y me ofreció 55 mil por el auto. Le dije, no, imposible. Es el primero que vino a verlo y puedo esperar tranquilo que venga el siguiente. Van a tener que apuntar más alto. ¿60 quizá? ¿Qué quiere decir quizá? ¿Es una oferta de 60 o es una oferta de quizá 60? 
Se acercó, pero todavía no llegó. Vamos, lo vamos a manejar 5.000 kilómetros. No vamos a lustrarlo y mirarlo. Sí, pero también quieres ganar la gamba y frotarte el pecho. Y si corres con esto... Puedo ser un poco flexible en algunas vendas, pero por lo que me dicen que van a hacer, tienen plata. Te escucho. La última, 62. No, viejo. 62. Acércate a 65 y lo cerramos ahí. Serían 5 mil dólares menos de lo que quería cobrar. Quería 70, pero yo también soy fanático de la gamba. Mereces el complemento para gastos. 65. ¿Un complemento de 65 mil dólares? ¿Eso es por mes, por año o qué? <risa> Entonces, ¿65 mil? 65 mil. ¡Bam! Muy bien. Gracias. Vamos un a hacer gusto. los papeles, les voy a cobrar. Me gusta que mi hijo tenga un auto para correr la gamba este año. Va a correr junto a mí, nos va a gustar. Nos va a gustar. Nos vamos a Dublin. Rayos, Dublin, Irlanda. Así que el precio final fue 65 mil. Cubre la compra del auto y el trabajo y deja ganancia a Gasponky para que pague lo que rayos se me antoje. Y estoy contento. Es un día de sol, tengo plata en los bolsillos. ¿Qué hay de malo en esta imagen? ¿Viajaron bien desde dónde? Michigan. Michigan. Excelente. Soy Zach Jellison. Ella es mi esposa Hannah. Somos de Monroe, Michigan. Aquí está el Rivi 70. Vinimos a Gas Monkey porque vimos el Riviera 70 de Richard y pensamos comprarlo. Oh, sí. Este auto viene de una colección que compré de seis o nueve autos. No recuerdo bien cuántos. Zach y Hannah me llamaron de Mines Michigan, Michigan, creo. No sé, de algún lugar. Y dijeron que iban a tomar un avión para venir a verlo. Y pensé, bien, porque normalmente si alguien viene de tan lejos, sé dos cosas. Una, que pueden pagarlo. Y dos, que van a pagar porque todos odian volver con las manos vacías. ¿Son fans del Riviera o qué? Oh, sí. Mi abuelo había comprado muchos Riviera, cuatro, Ajá, en varios sí. años. Y ahora los usan mi mamá, mis tías y mi abuela. Bien, ¿por qué no damos una vuelta en este? Sí. Todavía ni siquiera lo manejé. El interior me encanta. Es raro. Nunca lo había visto hasta cuando hermoso? lo compré. Creo que lo fabricaron solo un año. Lo bueno de un hot rod como este es que no tienen que pensar en nada. Todo es de serie, tiene todos los accesorios de confort. Y si algo falla, consigues los repuestos en cualquier tienda. Funciona mejor que el de mamá. ¿Mejor que el de tu sí. mamá? Me bueno, gusta muy mucho. Bien. Me encanta. Buenísimo. Hace todo lo que tiene que hacer. Y suena como me gusta. Ahora que probaron el auto y se lo imaginan junto al Riviera de la abuela, hablemos de plata. Pagué 15 mil dólares por todo el lote. Y a juzgar por la cara de esta gente, creo que puedo ganar mucha plata. Bueno, um, como les dije antes que vinieran, mi idea es cobrarlo más o menos 10 mil. Pero, bueno, escucho ofertas. No, estamos dispuestos a pagar cinco. <risa> ¿Qué se creen que son Gas Monkey? Vamos. <risa> ¿Seis? No, tienes que apuntar más alto. ¿Seis quinientos? Apunta más alto. Tú tienes que apuntar más bajo. <risa> um, está bien, no menos de siete mil quinientos. ¿Te parece? Puede ser. ¿Efectivo? Sí, claro. <risa> Muéstralo. Tras un poco de regateo, llegamos a 7,500. Y si recuerdan lo que pagué por todos los autos, creo que hice un muy buen negocio. De hecho, sé que lo hice. Esto está muy bien. Se compraron un Buick Rivera. Perfecto. Vamos a hacer los papeles. Bien. Lo bueno es que llevamos el precio a 7,500. Y... Uh... Y nos lo va a llevar a casa, a Michigan. A Michigan. Es lindo día para tomar una cerveza fría y festejar que tienen un Rivi. Perfecto. No van a llevarlo andando hasta Minnesota y hoy no voy a manejar, así que... Igual no tenemos que ir a Minnesota. A Michigan. <risa> uh, vamos a ver. Hace un tiempo, Aaron y yo fuimos a la hermosa Los Ángeles porque a mí me gusta comprar autos en la costa oeste porque implica ir a la costa oeste. Y encontré un camión Ford de los 50. Lo probé, funcionaba muy mal, no frenaba ni a golpes, pero me gustó mucho. Me encapriché, lo quise, lo compré por 5 mil dólares y lo traje a Dallas. ¿Esas son las instrucciones? Sí, las instrucciones para manejar esto. Los hombres de verdad no leemos las instrucciones. <risa> Por eso estaban en la guantera. <risa> Hablamos de reconstruirlo, pero hay que hacerle muchas cosas. Entonces lo anuncié en la web, apareció este tipo y lo llevé a probarlo. Me gusta. ¡Hola! 
Me llamo Will Patterson, soy de Houston, Texas. Restauro autos clásicos en mi taller Rehab Garage. Es difícil conseguir estos camiones en buen estado y están muy oxidados. No valen la pena y son insalvables. Suena un poco a horror. Sí, no es broma. <risa> El camión funciona bien, suena bien, no es ágil, pero no esperaba que lo fuera. Tiene un elástico flojo o se soltó algo. Sí, hay un ruido raro. Eso es un descuento. <risa> Puede ser. Muy bien, Will. Me gusta. No sé qué más decirte. Cabina sobre el motor funciona, necesita cariño, pero está Perfecto. bien. Perfecto. Perfecto, me gusta. ¿Cuánto? Ofréceme 20, vamos. ¿20? Richard me pidió 20 mil dólares. No voy a pagar ese precio. Es como el doble del precio por la mitad del camión. Literalmente la mitad. Yo creo que... Es solo la cabina. Le falta la mitad. Y va a la mitad de la velocidad. 20. Menos la parte de atrás, menos la mitad de la velocidad, es 5. No, no vale 5. 15 mil estaría bien. ¿Dónde vas a encontrar uno sin óxido, con buena pintura y... ¿Y que ande a 30? Sí, claro. <risa> que ande a 30. <risa> Pero tienes que bajarte de ahí arriba. 15 mil es demasiado. Okay, Hay que hacerle bien. muchas cosas. Supera los 10. Así. Supera los 10 y lo pienso. Le dije, ofréceme algo más de 10. Richard Rollins habría ofrecido 10 mil uno. Mira, la mejor oferta que puedo hacerte y me voy es 11 mil. Pero me ofreció 11 mil. Está bien, 11 mil. Sí. sí. Y fue suficiente. Oh, muy bien. bien. Ok, un placer negociar Gracias. contigo. Hagamos los papeles, te doy el título y te vas. Sí.